మనము ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరంలో దీనికి సంబంధించిన నాయకుల గురించి మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ మైన ఈ నాయకుల గురించి మనం మాట్లాడితే ఈ ఆంధ్ర ఉద్యమ నాయకుల గురించి ఫస్ట్ వన్ టంగుటూరి ప్రకాశం మంత్రులు ఈ టంగుటూరి ప్రకాశం మంత్రులకి ఏ బిరుదు కలదంటే ఆంధ్ర కేసరి ఈ టంగుటూరి ప్రకాశ పంతులకు ఆంధ్ర కేసరి అనే బిరుదు కలదు అయితే ఈ టంగుటూరి ప్రకాశ మంత్రులకు సంబంధించిన పత్రికల గురించి మనం మాట్లాడితే మెయిన్ మూడు పత్రికలు అనేది ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ పత్రికలు ఏమనగా ఎవరి ఈ టంగుటూరి ప్రకాశ పంతులకు సంబంధించిన పత్రికల గురించి పత్రికల గురించి మనం మాట్లాడితే స్వరాజ్య పత్రిక గ్రామ స్వరాజ్ వారపత్రిక లా టైమ్స్ ఓకే అండి ఈ టంగుడు ప్రకాశం మంత్రులకు సంబంధించిన పత్రికలు మనం మాట్లాడితే స్వరాజ్య పత్రిక గ్రామ స్వరాజ్య వారపత్రిక లా టైమ్స్ ఈ మూడు అనేది ఈ టంగుడు ప్రకాశ మంత్రులకు సంబంధించిన పత్రికలు పుస్తకాల గురించి మాట్లాడితే పుస్తకాలు మానిటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇండియన్ ఇండియన్ మానిటరీ సిస్టమ్స్ అండ్ నా జీవిత యాత్ర ఓకే అండి పుస్తకాల గురించి మనం మాట్లాడితే మానిటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇండియన్ మానిటరీ సిస్టమ్స్ నా జీవిత చరిత్ర నా జీవిత చరిత్ర అనేది పుస్తకాలు తర్వాత ఈ టమడు ప్రకాశ మంతులు స్థాపించిన రాజకీయ పార్టీలు ఏమనగా కిసాన్ మజ్దూర్ ప్రజా పార్టీ ఉండండి చూడండి ఈ కిసాన్ మజ్దూర్ ప్రజా పార్టీ మరియు ప్రజా సోషలిస్ట్ పార్టీ ప్రజా సోషలిస్ట్ పార్టీ తర్వాత ఈ ప్రకాశ మంత్రుల గురించి మనము అదర్ పాయింట్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే మనకు అదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది తెనాలి బాంబు కేసులో నిందితుడైన లక్కరాజు బసవే తరపున ప్రకాశ మంత్రులు గారు వాదించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై గాంధీ గారి పిలుపు మేరకు న్యాయవాది వృత్తిని ఈ సహాయక నిరాకరణ ఉద్యమంలో భాగంగా వదులుకున్నాడు కూడా తర్వాత నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో సైమన్ కమిషన్ గో బ్యాక్ ఉద్యమంలో ఈ కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు పిలుపు మేరకు మద్రాసులో పాల్గొన్నారు ఈ ఉద్యమం ప్రకారంగా అంటే ఈ ఉద్యమం ప్రకారంగానే ఏంటంటే దానికి ఆంధ్ర కేసుని బిరుదు వచ్చింది మద్రాసు మద్రాసులో జరిగిన ఉప్పు సత్యాగ్రహానికి ఈ టంగుడూరు ప్రకాశం పంతులు ఏంటంటే నాయకత్వం వహించాడు తర్వాత పంతొమ్మిది నలభై ఆరో సంవత్సరంలో ఈ టంగుడూరు ప్రకాశ పంతులు మద్రాస్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన మద్రాస్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయ్యాను చిన్న నగరమును ఆంధ్ర నగరం అనే ఒక గ్రంథం రచించాడు ఏంటంటే చిన్న నగరం ఆంధ్ర నగరమే అని ఒక గ్రంథం రచించాడు ఎవరంటే టంగుటూరి ప్రకాశ పంతులు తర్వాత నా జీవిత యాత్ర అని స్వీయ చరిత్రలో జైల్లో ఉన్న జైల్లో ఉన్న సమయంలో రచించాడు నా జీవిత యాత్ర అని ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అక్టోబర్ ఒకటో తేదీన కర్నూలు రాజధానిగా ఈ ప్రకాశ పంతులు తొలి ముఖ్యమంత్రిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మనకు పనిచేసాను అప్పుడు ఆ టైంలో ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి నేను సంజీవ్ రెడ్డి అనే ఉన్నాడు ఉండడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ కొండా వెంకటప్ప గురించి మనం మాట్లాడితే కొండా వెంకటప్పయ్య ఈ కొండా అయిన వెంకటప్ప అనే వ్యక్తి ఇతని బిరుదు ఏంటంటే దేశభక్త అనే బిరుదు కలదు దేశభక్త అనే బిరుదు కలదు ఇతని ఆంధ్ర రాష్ట్ర పితామహుడు అని పిలుస్తారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర పితామహుడు అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇతని యొక్క పత్రిక ఏంటంటే పత్రిక ఏంటంటే ఈ కొండ వెంకటప్ప యొక్క పత్రిక పంతొమ్మిది రెండులో ఫిబ్రవరి నెలలో కృష్ణా పత్రికకు వ్యవస్థాపకుడు కృష్ణా పత్రికకు వ్యవస్థాపకుడు ఎవరంటే కొండ వెంకటప్పయ్య అయితే ఈ కృష్ణా పత్రికకు మట్టూరి కృష్ణారావు సంపాదకునిగా పనిచేసాను ఓకే అండి ఈ కృష్ణ పత్రిక సంబంధించిన వ్యవస్థాపకుడు ఎవరంటే కొండ వెంకటప్పయ్య అయితే ఈ కృష్ణా పత్రికకు ఈ కృష్ణా పత్రికకు మట్టూరు కృష్ణారావు సంపాదకునిగా పనిచేశాను అయితే ఈ కొండ వెంకటప్ప సంబంధించిన గ్రంథాల గురించి మనం మాట్లాడితే ఆంధ్రోద్యము శ్రీ వెంకటేశ్వర సేవనందలహరి డచ్ రిపబ్లిక్ సృష్టి విచారము బ్రహ్మ విచారము తర్వాత స్వీయ చరిత్ర ఓకే అండి ఈ కొండ వెంకటప్ప సంబంధించిన మన గ్రంథాల గురించి మనం మాట్లాడితే ఆంధ్రోద్యమము ఆంధ్రోద్యమము ఈ ఆంధ్రోద్యమం గురించి మనం మాట్లాడితే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను ఇందులో వివరించారు తెలుగు ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఆంధ్ర పత్రిక ప్రచురణ ప్రచురణలో మొదట నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో అనంతరం నైన్టీన్ సిక్స్టీన్లో ముద్రించబడింది 
ఓకే అండి ఈ ఆంధ్ర ఉద్యమం అనేది ఏంటంటే ఇందులో ఆంధ్ర రాష్ట్ర యొక్క ఏర్పాటు గురించి ఇందులో వివరించాడు ఓకే తర్వాత శ్రీ వెంకటేశ్వర సేవానంద లహరి ఇది దేశభక్తికి తార్కణం భక్తి రసభరితమైన ఈ శతకంలో నూట ఇరవై ఐదు పద్యాలు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదవ తేదీన ఇది ముద్రించబడింది ఏది ముద్రించబడింది శ్రీ వెంకటేశ్వర సేవానంద లహరి ముద్రించబడింది తర్వాత నెక్స్ట్ డచ్ రిపబ్లిక్ ఈ డచ్ రిపబ్లిక్ గురించి మనం మాట్లాడితే కడలూరు జైల్లో ఈ కడలూరు జైల్లో ఈ గ్రంథాన్ని రచించడం జరిగింది ఈ డచ్ రిపబ్లిక్ అనే గ్రంథాన్ని కొండరే కొండ వెంకటప్పయ్య అతను కడలూరు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రంథాన్ని రచించాడు ఇది ది రైస్ ఆఫ్ డచ్ రిపబ్లిక్ గ్రంథానికి అనువాదము అంటే డచ్ ప్రజలు స్వాతంత్ర కోసము బల్గేరియా సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా జరిపిన పోరాటాన్ని గురించి ఇది వివరిస్తుంది ఓకే అండి డచ్ రిపబ్లిక్ అనేది కొండ వెంకటప్ప రచించాడు ఓకే అయితే ఇది కడలూరు జైల్లో ఈ గ్రంథాన్ని రచించాడు ఇది ది రైస్ ఆఫ్ డచ్ రిపబ్లిక్ అనే గ్రంథానికి అనువాదము ఓకే అండి తర్వాత సృష్టి విచారం సృష్టి విచారం గురించి మనం మాట్లాడితే దీనిని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్లో తన చివరి కాలంలో రచించారు తన చివరి కాలంలో రచించాడు ఎవరంటే ఇతను ఇది సృష్టి సృష్టి మనకు కొండ వెంకటపయ్య తర్వాత బ్రహ్మ విచారం ఈ బ్రహ్మ విచారం కూడా తననే రచించాడు తర్వాత స్వీయ చరిత్ర మహనీయుల జీవిత విషయాల గురించి ఈ చరిత్రకు మూలం ఎక్కువ స్వీయ చరిత్రలు ఇతనే చేశారు అయితే ఈ కొండ వెంకటప్పయ్యను పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జరిగిన మనకు దండు మార్చ్ 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 సత్యాగ్రహం లేదా దండు సత్యాగ్రహం అనేది దండు మార్చ్ అని ఒకటి ఇందులో ఆంధ్ర డి డిక్టేటర్గా వ్యవహరించబడ్డాడు ఆంధ్ర డిక్టేటర్గా ఓకే అండి నెక్స్ట్ మనకు డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామయ్య గురించి మనం మాట్లాడితే డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామయ్య గురించి ఈ డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామయ్య గారి యొక్క పత్రికల గురించి మనం పత్రికలు అనేది జన్మభూమి జన్మభూమి ఇండియన్ రిపబ్లిక్ ఇండియన్ రిపబ్లిక్ నేటు పీపుల్ సహకార పత్రిక నేటు పీపుల్ సహకార పత్రిక ఓకే అండి ఈ డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామయ్య గురించి మనం మాట్లాడితే ఇతర పత్రికలు ఏంటంటే జన్మభూమి ఇండియన్ రిపబ్లిక్ నేటివ్ పీపుల్ సహకార పత్రిక నేటివ్ పీపుల్ సహకార పత్రిక అనేది ఈ డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామయ్యకు సంబంధించిన అవి అనేది పత్రికలు ఓకే తర్వాత మన గ్రంథాల గురించి మాట్లాడితే ఎవరి గ్రంథాలు డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామ గురించి గ్రంథాల గురించి మనం మాట్లాడితే జాతీయ కాంగ్రెసు నేత పరిశ్రమ గాంధీ అండ్ గాంధీజం గాంధీ అండ్ గాంధీజం కలిపి ఒకటే అండి ఒకటే గ్రంథం అది ఆ గాంధీ అండ్ గాంధీ గురించి వివరించబడింది తర్వాత ఫెదర్స్ అండ్ స్టోన్స్ ఫెదర్స్ అండ్ స్టోన్స్ ఒక అండి డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామ గురించి గ్రంథాల గురించి మనం మాట్లాడితే జాతీయ కాంగ్రెసు నేత పరిశ్రమ గాంధీ అండ్ గాంధీజం ఫెదర్స్ అండ్ స్టోన్స్ తర్వాత ఇది మనకు పట్టాభి సీతారామయ్య స్థాపించిన సంస్థలు ఏంటంటే ఆంధ్ర బ్యాంకు ఆంధ్ర ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కృష్ణా జిల్లా కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు భారత లక్ష్మీ బ్యాంక్ ఓకే అండి ఈ కొండ వెంకటపై స్థాపించిన సంస్థల గురించి మనం మాట్లాడితే ఆంధ్ర బ్యాంకు కృష్ణా జిల్లా కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు ఆంధ్ర ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ భారత లక్ష్మీ బ్యాంకు తర్వాత గాంధీది ఈ గాంధీజీ సూచన మేరకు ఈ పట్టాభి సీతారామయ్య వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది త్రిపుర అంటే మధ్యప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవికి సుభాష్ చంద్రబోస్తో పోటీ పడి ఓడిపోతాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్ర పునఃనిర్మాణం కమిటీ అందు ఇతను జేవీపీ అనే కమిటీలో సభ్యుడు అవుతాడు మనం మాట్లాడుకుని మాట్లాడి ఈ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వల్లభాయ్ పటేల్ పట్టాభి సీతారామయ్య సభ్యులు ఇతను ఒకటాడు తర్వాత స్వాతంత్ర అనంతరం పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిది జైపూర్ కాంగ్రెస్కు సంబంధించి ఏంటంటే అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైతాడు పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిది జైపూర్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యాభై ఆరు మధ్య ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మధ్య ఈ మధ్యకాలంలో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్గా విధులు కూడా నిర్వహిస్తాడు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్గా విధులు నిర్వహిస్తాడు తర్వాత దుర్గాభాయ్ దేశముఖ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం దుర్గాభాయ్ దేశముఖ్ గురించి ఈ దుర్గాభాయ్ దేశముఖ్కి సంబంధించిన బిరుదు ఏంటంటే ఆంధ్ర మహిళ ఈ దుర్గాభాయ్ దేశముఖ్కి సంబంధించిన బిరుదు ఏంటంటే ఆంధ్ర మహిళ పత్రికలు ఏంటంటే ఈ పత్రికలు మనకు ఆ పత్రికలు కూడా ఏంటంటే ఆంధ్ర మహిళ అనే పత్రిక కూడా ఉంది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మద్రాసులో ఆంధ్ర మహిళ స మహిళ అంటే ఆంధ్ర మహిళా సభను ప్రారంభించాను ఈమె తర్వాత ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో హైదరాబాద్ నందు స్థాపించబడింది తర్వాత అంటే ఆంధ్ర మహిళ సభను ప్రారంభించింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో 
అంటే ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మద్రాసులో ప్రారంభించింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది కల్లా మనకు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది కదండి అప్పటికల్లా ఏంటంటే హైదరాబాద్లో స్థాపించబడింది అంటే మనకు అప్పుడు ఆంధ్ర మనకు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఏర్పడింది కాబట్టి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో అందుకని అక్కడ అప్పుడు స్థాపించబడింది తర్వాత ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణమ్మ ఈ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ నారాయణ గురించి మాట్లాడితే ఉన్నవ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ ఇతర గ్రంథం గురించి మనం మాట్లాడితే మాలపల్లి బుడబుక్కల జోస్యం భావతరంగాలు ఓకే అండి ఈ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గురించి మనం మాట్లాడితే ఇతర గ్రంథాలు ఏంటంటే మాలపల్లి బుడబుక్కల జోస్యం భావతరంగాలు ఇతను స్థాపించిన సంస్థల గురించి మనం మాట్లాడితే ఈ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ స్థాపించిన సంస్థలు శారద నికేతన్ ఈ శారద నికేతన్ ఎందుకు స్థాపించినట్టే ఈ శారద నికేతన్ అనేది పంతొమ్మిది తొంభై పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో స్థాపించాడు ఎవరైనా పంతొమ్మిది ఇరవై రెండులో ఇది ఎందుకంటే గుంటూరులో శ్రీ విద్యకై ప్రో శ్రీ విద్యను ప్రోత్సహించడానికై స్థాపించడం జరిగింది తర్వాత యంగ్ మెన్స్ లిటర లిటరరీ అసోసియేషన్ యంగ్ మెన్స్ లిటరరీ అసోసియేషన్ తర్వాత గుంటూరు వితంతు శరణాలయం తర్వాత గుంటూరు వితంతు శరణాలయం ఓకే అండి ఈ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ మనం మాట్లాడితే ఇతని గ్రంథం ఏంటంటే మాలపల్లి బుడబక్కల జోస్యం భావతరంగాలు ఇతను స్థాపించిన సంస్థల గురించి మనం మాట్లాడితే శారద నికేతనం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో ఇది గుంటూరులో శ్రీ విద్యకై ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత యంగ్ మెన్స్ యంగ్ మెన్స్ లిటరేచరీ లిటరరీ అసోసియేషన్ తర్వాత గుంటూరు వితంతు శరణాలయం తర్వాత సిఆర్ రెడ్డి ఈ సిఆర్ రెడ్డి అంటే మనకు సిఆర్ రెడ్డి ఈ సిఆర్ రెడ్డి కట్టమంచిలి రామలింగారెడ్డి అనే వ్యక్తి చిత్తూరు జిల్లాలో ఇతను అనేది జన్మించడం జరిగింది ఇతని బిరుదు ఏంటంటే ఆధునిక ఆంధ్ర విమర్శ పితామహుడు ఆధునిక ఆంధ్ర విమర్శ పితామహుడు మైసూరులో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో బ్రాహ్మణేతర సంక్షేమునకు ప్రజామిత్ర మండలి అనే ఒక సంస్థను స్థాపించాడు ప్రజామిత్ర అంటే ప్రజామిత్ర మండలి అనే ఒక సంస్థను స్థాపించాడు తర్వాత జస్టిస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలకు ప్రేరణ పొందిన ఇతను జస్టిస్ పార్టీలకు బ్రాహ్మణుతుల పార్టీ అని కూడా చేపట్టడం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది ఇరవై ఆరులో ఏప్రిల్లో ఏర్పడిన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంకు తొలి ఉపాధ్యక్షులుగా ఉన్నారు వైస్ ఛాన్సలర్గా తర్వాత కళ పూర్ణోదయంపై ఒక విమర్శన గ్రంథం రచించాడు తన పంత పంతొమ్మిది ఏటని ముస్లిమ మరణం అనే కావ్యం రచించారు అయితే ఈ సిఆర్ రెడ్డి సంబంధించిన రచనల గురించి మనం మాట్లాడితే వ్యాసమంజరి పంచమి నవయామిని కవితత్వ విచారం కవితత్వ విచారం నెక్స్ట్ గాడిచల హరి సర్వోత్తరావు గురించి మాట్లాడితే ఈ గాడిచల హరి సర్వోత్తరావు జననం ఎక్కడంటే కర్నూలు జిల్లాలో కలదు జననం కర్నూలు జిల్లాలో ఇతని బిరుదు ఏంటంటే ఆంధ్ర తిలక్ అనే బిరుదు కలదు ఇతని గ్రంథాల గురించి మనం మాట్లాడితే అబ్రహ్మం లింకన్ చరిత్ర నీతి ధర్మం పౌర విద్య ఓటు పౌర విద్య ఓటు ఈ గాడిస గాడిసల్ల హరి సర్వోత్తరావు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఏడులో వందే మాత్రం ఉద్యమంలో పాల్గొని స్వరాజ్య అంటే తెలుగులో పత్రికల తెలుగులో అది స్వరాజ్యం తెలుగు పత్రిక అండి ఈ స్వరాజ్య పత్రికకు ఎడిటర్గా పనిచేశాడు ఆంధ్రాలో రాజకీయమునకు ఆది పురుషుడు ఎవరంటే ఇతనే జైలుకి వెళ్ళిన తొలి పత్రిక సంపాదకుడు ఇతనే తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదహారు సంవత్సరంలో ఆంధ్రాలో ఆంధ్ర హోమ్ రూల్ ఉద్యమానికి కార్యదర్శిగా ఎన్నికయ్యారు ఇతను తర్వాత దత్త మండల దత్త మండలాలుగా పిలవబడుచున్న జిల్లాలను దత్త మండలాలుగా పిలవబడుచున్న జిల్లాలను రాయలేలిన రాయలేలిన సీమ అని అనగా రాయలసీమ అని నామకరణం చేశాడు అతడు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ డా డాక్టర్ సర్వేపల్లి అనే వ్యక్తి ఏంటంటే ఆ టైంలో మనకు ఈ ఈ పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిదిలో మనకు అధ్యక్షత వహిస్తాడు దేనికంటే నంద్యాలలో ఐఎన్స్కి అప్పుడే నామకరణ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఆరో సంవత్సరంలో మద్రాసు నిలబడి పడిపోయిన విజ్ఞాన మంత్రి విజ్ఞాన చంద్రిక మండలికి కార్యదర్శి అవుతాడు ఈ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల ఆరో సంవత్సరంలో మద్రాసులో నెలకొల్పబడిన విజ్ఞాన చంద్రిక మండలికి కార్యదర్శి అనేది అవుతారు ఈయన రచించిన అబ్రహం లింకన్ చరిత్రయే ఈ మండలికి ప్రచురించిన తొలి గ్రంథం తర్వాత కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు గురించి మాట్లాడితే నెక్స్ట్ కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు గురించి మనం మాట్లాడితే ఇతని బిరుదులు ఏంటంటే కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు బిరుదులు దేశోధారక దేశోధారక మరియు విశ్వదాత ఈ విశ్వదాత అనే బిరుదు ఎవరు సంబోధించారంటే గాంధీజీ సంబోధించాడు గాంధీజీ కాశీనాథ్ నాగేశ్వరాన్ని ఓ విశ్వదాత అన్నాడు తర్వాత కళాప్రపున్న ఓకే అండి ఈ కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు కల బిరుదులు ఏంటంటే మూడు బిరుదులు కలవు దేశోద్ధారక విశ్వదాత కళాప్రపున్న తర్వాత ఈ కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో అమృతాంజనం అనే కంపెనీని స్థాపించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ నైన్లో ఆంధ్రపత్రిక అనే వార్తపత్రిక అనేది స్థాపించింది ఆంధ్రపత్రిక అనేది ఆంధ్రపత్రిక అనేది రచ స్థాపించిన ఎవరంటే కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు 
తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ఈ ఆంధ్ర పత్రిక ఈ ఆంధ్ర వారపత్రిక ఫస్ట్ ఎందుకు స్థాపించినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో స్థాపించినప్పుడు ఆంధ్ర పత్రిక అనేది ఒక వార్త పత్రిక తర్వాత దీన్ని దినపత్రిక అనేది మారాను తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ఏప్రిల్లో దినపత్రిక మారాను తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు గుంటూరులో జరిగిన ఆంధ్ర మహాసభకు అధ్యక్షత వహించి అధ్యక్ష వహించి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆంధ్ర రాష్ట్ర నిర్మాణ అవసరాన్ని బలపరుస్తూ దానికోసం కృషి చేశాడు చాలా కృషి చేశాడు ఓకే అండి తర్వాత బులు సామూర్తి గురించి రాడితే బులుసు సామూర్తి గురించి ఈ బులుసు సామూర్తి యొక్క బిరుదులు ఏంటంటే మహర్షి అయితే ఈ బులుసు సామూర్తి స్థాపించిన మనకు స్థాపించిన సమస్యలు ఏంటంటే సమస్య ఏంటంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర సంపూర్ణ స్వరాజ్ లీగ్ ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర సంపూర్ణ స్వరాజ్ లీగ్ అనేది ఈ బులుసు సామూర్తి అనే వ్యక్తి మనకు స్థాపించడం జరిగింది తర్వాత ఉప్పు సత్యాగ్రహ సమయంలో కాకినాడ దగ్గర గల చొల్లంగి వద్ద ఉప్పు తయారు చేసి ఉప్పు తయారు చేసి జైలు శిక్ష అనేది అనుభవించాడు ఓకే అండి ఉప్పు సత్యాగ్రహ సమయంలో కాకినాడ దగ్గర గల ఈ చొల్లంగి చొల్లంగి వద్ద ఉప్పు తయారు చేసి జైలు శిక్ష అనుభవించడం జరిగింది ప్రత్యేక అంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటు కొరకు పొట్టిశ్రీరాములు తన ఆమర నిరాధీక్షను బులు సామూర్తి ఇంట్లో నిర్వహించాడు బులు సామూర్తి ఇంట్లో నిర్వహించాడు తర్వాత త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గురించి మనం మాట్లాడితే ఈ త్రిపురనే త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి యొక్క స్వస్థలం ఎక్కడంటే అతని యొక్క ఊరు కృష్ణా జిల్లా బిరుదు ఏంటంటే కవిరాజు బిరుదు ఏంటంటే కవిరాజు ఈ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి యొక్క రచనల గురించి మనం మాట్లాడితే సూత పురాణం భగవద్గీత గోపాలయ రాయ శతకం కుప్పుస్వామి శతకం ధూర్త మానవ శతకం ఓకే అండి ఈ త్రిపురలేని రామస్వామి చౌదరి గురించి మనం మాట్లాడితే ఇది త్రిపురలేని రామస్వామి చౌదరి సంబంధించిన మనకు రచనలు ఏంటంటే సూత పురాణం భగవద్గీత గోపాల రాయ శతకం కుప్పుస్వామి శతకం ధూర్త మానవ శతకం ధూర్త మానవ శతకం తర్వాత నాటకాలు నాటకాల గురించి మాట్లాడితే త్రిపురేణి రామస్వామి చౌదరి నాటకాల గురించి కురుక్షేత్ర సంగ్రామం శంభుక వద కూని రాణప్రతాప్ కూని రాణప్రతాప్ ఓకే అండి నాటకాల గురించి మనం మాట్లాడితే త్రిపురేణి రామస్వామి చౌదరి గురించి నాటకాల గురించి మనం మాట్లాడితే కురుక్షేత్ర సంగ్రామం శంభు వద శంభుక వద కూని రాణప్రతాప్ హేతువాద యుగానికి మూల పురుషుడుగా ఇతను ప్రసిద్ధి ఎవరు ఈ త్రిపురేణి రామస్వామి ఏంటంటే హేతువాద యుగానికి మూల పురుషుడుగా ప్రసిద్ధి భారత రామాయణ భాగవతాలు పూజ్య గ్రంథాలు కావని సూత్రులు దేశలో ఉంచడానికే వ్రాయబడినని పేర్కొన్నాడు తర్వాత తిరునాళ్ళు జాతరల పేరిట జరిగే జంతు పనిని కూడా వ్యతిరేకించాడు వీరగంధం తెచ్చినారం తెచ్చినారము వీరులెవరో చెప్పడానికి కూడా ఇతనని చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో వీరగంధం తెచ్చినాము వీరులెవరో చెప్పడానికి కూడా తెలపడానికి చెప్పింది కూడా ఇతని తర్వాత పులదండల భక్తితో అనే గీతం కూడా ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో ఇతను సందర్భంలో రచించను తర్వాత పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదో సంవత్సరం విజయవాడలో కడప కోటిరెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశమైన శ్రీ కాశీ నాగ కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు సూచన మేరకు కవిరాజు బిరుదును ప్రదానం చేశాను ఓకే అండి ఈ పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదిలో విజయవాడలో కడప కోటిరెడ్డి అధ్యక్షన జరిగిన ఈ సమావేశంలో శ్రీ కాశీ కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు సూచన మేరకు కవిరాజుని బిరుదు ప్రదానం చేయడం జరిగింది